。医生，我儿子是胳膊、腿，经常疼，而且越来越疼。我给他拍了片子，也看不出什么问题，他也没有感冒发烧什么的，就是天天疼，特别疼。嗯。呃，小朋友，来，我帮你听一下。啊，去风湿免疫科吧。风湿吗？是风湿免疫系统的问题吗？去吧，会有新的发现的。去吧。哦哦，好，谢谢医生啊。嗯。下一位，什么症状啊？医生啊，我这腰疼，疼了好几年了。都说是什么腰椎间盘突出，可是我拍了片子了，这腰没问题啊。嗯，去风湿免疫科吧。啊？怎么又是风湿免疫科啊？去吧，会有新发现的。我，排队一小时，汗比衣服重。风湿免疫科，哪儿有？往前走，经过引导台左拐，看到扶梯上二楼，然后直行。第一个路口右转五十米左右有个卫生间，卫生间的右手边就是。啊，好，谢谢啊。风湿免疫科这哪儿有啊？下一位，云哥，以你的看诊速度，早就看完了。你要不要去后面补个觉？风雨雷电日，急诊忙翻天呀、啊，想补觉，做梦。喂，小远，什么情况？心脏中刀，需要抢救。已经通知手术室备血，旁边 B 超了。来来来，快快，快去那地。小远，你今天不出嫁了？我路上碰见一位大哥，骂人遛狗不拴绳，浪起了对方，拔刀就捅。快！患者心跳缓慢，心音遥远，意识已经丧失。小医人，来来，解开。心。天色，患者尽快救急，快！走，等下一场电梯。来不及了，现在马上要停。等等，怎么办？七十，收到。我是海神医院马上入职的医生，来不及了，请相信我。手套，出弹。鞋，干洗费五百，白服就算了，危险还支付宝啊
啊。喂。兵哥，不是这人谁啊？怎么走了？这要是医务处问起来，咱怎么解释啊？没事儿，会见面的罗伯莱纳，莱纳博士的来华手续已经办好了。病人有权选择他自己的主刀医生，我已经选好了。这么准，你选的就是你的学生？他又不是我们医院的。他是。什么时候？今天。他今天回来报道。你要让一个介入医生来给你做一头癌手术？他学的就是普外，后转的介入。那更不行。他才多大年纪啊？怎么能跟莱纳博士相提并论呢？一个医院，如果连院长病了都只能请外面的医生来手术的话，这样的医院，谁还敢来？我的手术必须由海城的医生来主刀。如果手术失败了怎么办？倾家荡产，有的人有钱却活不成了。医院是命运的起点，终点也是转折点。老伯，你到底想说什么呀？我是想说，如果手术失败了，我认。仅就片子而言，病情较重，但肿瘤组织附近没有粘连，可以手术。当年我临时调到南大去坐诊，你还进修。我跟你说过，希望你继续搞外科。介入，要接受辐射，对身体会造成一定的损害。我不吸烟，也不喝酒，没想到也得了这个病。张然，你看看我现在的样子，你还要坚持搞介入吗？也好，海城市以骨科起家，我这个放射科的兼搞介入。老潘退了以后，我当了院长，忙得根本没有时间手术，可是也就没发展起来呀。张然，我的手术交给你了。
海城的介入科也交给你了。我认识老布的时候，他的梦想是创办中国的曼欧。得了吧，曼欧的宗旨是患者需求第一，他赚钱第一吧。你不了解老布，两千年的时候，老布和潘老还有另一个朋友一起创办了海城，一步一步扩张成现在这个样子。早些年出了一件大事，差点倒闭，所以他才把赚钱放在了第一位。我能理解他，梦想是梦想，梦想终究要为现实让步的。但你是为梦想让步的现实啊！要不是你给他拉来聚合投资，他能当上院长，海城能有今天。是啊，想想那个时候真的挺傻的，还怀着孕呢，就要跑去给人家送血浆。患者的命是保住了，可我肚子里的孩子却没了，而且再也不会有了。对不起啊，花姐，我不应该提这个。嗯。没事。从那个时候，我就告诉自己，海城就是我的孩子。啊，这些年，我送走了爸妈，送走了哥哥嫂子，送走了我肚子里那个没缘分的孩子。现在轮到了我老公，这次不一样。海城已经不是当年的小医院，它是本省最好的民营医院，拥有最顶级的医疗和人脉资源。我要让全世界最好的医生给老婆做手术，我要让他活着。他会没事的。喂，苏总。众人来了，请他进来。做过七十三台微波手术，死亡率零，遗漏并发率也才百分之十二。普外出身，没结婚，没孩子，为什么转介入？床稍小，恢复快。没了。没了。按理说，你的履历这么漂亮，再加上你是老布在南大时候的学生，他又指定你为他做手术，我不应该拦着。但是，我已经请了国外的罗布莱纳博士，他的名字你应该听说过吧？作为家属，我更希望由莱纳博士做这台手术，所以，抱歉。但作为院方，我非常欢迎您加入海城，介入手术创伤小，恢复周期快
，正是我们想要着重培养和发展的科室。欢迎你加入海城。我看了老师的 CT、MRI 片子，对比前两周差别不大。所以，但我刚才看到他本人，皮肤蜡黄呈柠檬色，是很鲜明的黄疸症状。跟我对话期间，一直揉着小腹。再根据这几天的住院记录显示，呕吐和腹泻的次数频繁，病情应该比片子所呈现的要严重很多。所以我认为。他可能已经不适合手术了。片子给国外的好几个专家都看过，都说可以手术。那如果片子影像本身就有问题，片子本身会有什么问题？我们可是海城最好的民营医院。那么就是人工操作不当。我们的放射科也是从全国各地挖来的精英。你说的，总之我决定了。老师知道换主刀吗？我会说服他。他就是布尔天点名药的主刀啊。嗯。五年前，老布在南大授课的时候，他来培训。老布每次回来提起这个学生就赞不绝口。我说他这么好，为什么不挖来海城呢？他说不想耽误人家。结果到底还是来了。医术还行，急救时候挺冷静的，但是胆子太大，容易出格，而且还不擅长跟同行沟通，是个问题。医生，比你还有问题。哎，我可是很擅长跟同行沟通的。你帮我看着他，不要让他介入老婆的手术。万一闹什么幺蛾子，也第一时间来告诉我。明天早上来那博士四点的飞机，必须接机。又让我盯人，又让我接机，真把我当杂役室啊！你如果肯上手术台，我立刻把你当大神供起来。我还是去接机了。怎么了？院长夫人突然说要做手术。怎么忽然做手术？手术？什么手术？我在。伊人，你怎么在这儿？哦，我昨天不是送了一个中刀的患者吗？然后他下了手术，进了 ICU。我下台回来太困了，一不小心睡着了。不过还好我没走，我可以手术。你是真的爱做手术。行，赶紧走。嗯，走。Welcome, Doctor Rubrina. Thank you. It's urgent to save life. Let's go. Okay. This one, please. I'm Hu Jin. 
I'm so glad to cooperate with you, sir. You bring me up? Father is in the logo. Last year, the water is gone. Father and Pan teacher, and your father, when we were in the pool, had such an idea. We decided to make a family together. Hey, what are you doing with these three lines? Is it just you three? Sure. 十五公分的切口，漂亮啊！那这么小的切口，后期吻合能够吗？因为人家都是你啊！你来做什么？我说过，这个手术不需要你。下有问题。虽然肿瘤已经侵犯了周边的组织，但是伊莱娜博士的技术水平应该可以拿下这台手术。Surgical dissection causes heavy bleeding and lead to patient's death. Doctor, what can we do? You shut up and be quiet. 我是犹犹豫豫的，再这样下去，院长他会不会？不会，还有机会，肯定还有机会。他不能死，我还没找到答案。
Bye, wünsche ich Ihnen. I declare termination for surgery. Close the abdomen. Let's send patient back to war. Mr. Rubber. I'm sorry. The preoperative radiologic examination provided was in favor of surgery, showing no adhesion between tum and surrounding tissue, but uh, it's totally different. And the tumor grows too fast, you know. What shall we, we do now? What else can we do? Sorry. Doctor! Continue. Five血管堵住了，继续肿瘤组织粘连不灵。先歇会儿吧。保护血管，这个位置有条隐形的肿瘤，快把它卸坏。手术还需要持续多久？两个小时左右。
这算是成了吧？成了吗？成了。虽然后续很复杂，但已经问题不大了。真的。谢天谢地。谢天谢地。官府。一十二指肠并发症极多，需送入 ICU， 确保生存关注。收到，辛苦了，郑医生。我叫谢依人，以后多多关照。郑医生好，我叫武英英。呃，我叫贺贤。莱纳博士都做不了个手术，他居然做成了。这个人是谁啊？他叫郑源，介入科新来的主任。这么年轻就是主任了？那跟我们云哥一样聪明我向你道歉，谢谢你。我说过，错误的影像设备误导这医生的判断，盲目轻易的手术只会造成患者的死亡。这次能救回来是侥幸，那么下一次又会轮到谁？我，你真的不知道术前影像有问题？我知道，那是以前的片子。那你为什么这么做？就是因为侥幸啊！希望能够手术，希望手术能够成功。正是因为怀着这样的侥幸，才有了这次的奇迹。如果是精准的片子，莱纳博士不会来的。你也不会来的，你们会让我放弃，去想别的办法，那些更遭罪的、更煎熬的办法。明知道没有机会，却还要去博取机会，这就是患者家属存在的意义，不是吗？但你不仅仅是患者的家属。你还是医院的董事，对医生隐瞒病情是不负责任；而身为医生，劝家属放弃，选择更遭罪的治疗方案也是不负责任。你不是问我为什么转介入吗？寻求更人文的治疗方案，就是我转介入的原因。
有星光的温存，听见雨滴脉搏，轻声的吻，也不再沉默到凌晨。是太聪明，显得笨，你却耐心的问，这不解的灵魂，让这冰冷的世界渐渐。小东西，还挺会找地儿的，还知道给自己找把雨伞呢、啊。啊？看在你送我伞的份上，以后就叫你小雨伞吧。我回家，哎，走了。